ইস্তেগফারের দোয়া আপনাদের জানা আছে কার মুখস্থ আছে মাশাআল্লাহ মুখস্থ আছে পড়েন কি পড়েন না মাঝে মাঝে কখন কখন পড়েন আমল নিয়মিত করেন সকালে একবার আর সন্ধ্যায় একবার আজকে থেকে যারা আমল করেন আমল করার চেষ্টা করবেন তাহলে এর মাঝেই তো মরবেন তাই না হয় দিনে মরণ আসবে আর না হলে রাত্রি আসবে সকালে একবার পড়ে নেন আর সন্ধ্যায় পড়ে নেন তো ইনশা আল্লাহ তালা জান্নার অবধারিত হবে সাদ্দাত রাজি আল্লাহ তালা আনহ সাহাবি থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে নবী সাহেব বলেন সাইয়েদুল ইস্তেফার ক্ষমা প্রার্থনার গুরুত্বপূর্ণ দোয়া কি এই বলবে আল্লাহ আজকে সময় স্বল্পতার জন্য গোটা দোয়াটার অর্থ বললাম না কারণ কিছুদিন আগে সৈয়দুল ইস্তেক ফারের অর্থ বলেছি আর বিভিন্ন আলোচনাতে আমার আছে এতটুকু বলছি ফাক ফেরলি যখন বান্দা এই কথা বলে আর একটি হাদিস রয়েছে দোয়াই মাসুরা যেটাকে বলেন দেশের ভাষায় দোয়াই মাসুরা হাদিসের সবগুলি দোয়া কিন্তু এই দোয়াটা কি শুধু দোয়াই মাসুরা বলে আল্লাহ তুমি ছাড়া কেউ গুনা মাফ করতে পারে না তখন আল্লাহ রবুল আলমিন তার আশেপাশের যে মালায়কা মকার রবিন নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেস তারা তাদেরকে বলেন যে দেখো দেখো আমার বান্দা কি বলছে তোমার ছাড়া আমাকে কেউ মাফ করতে পারে না তাহলে আমি কেন মাফ করব না বলো আমি মাফ করলাম আল্লাহ রবুল আলমিন এইভাবে বান্দাকে ক্ষমা করে দেয় এই দোয়া সকাল সন্ধ্যা যদি পড়তে পারেন কোন দোয়া সেইদুল ইস্তিক ফার যেটা বললাম বলছেন অমান কালাহ মিনান নাহারে মোকেনান বেহা দিনে যদি একবার বনেন একিনের সাথে মাতামিনি অমি ওই দিনে যদি মারা যান সকালে বললেন আর সন্ধ্যা হতে হতে মারা গেলেন যেমন পাঠ করে আমাদের দেশের হুজুরে কি গুলার ফির কি করে জনগণ একবারে ব্রাহ্মণদের ধর্ম পালন করে হিন্দুদের মতো হিন্দুদের যেমন পূজা টুজা হয় না ব্রাহ্মণ ছাড়া তেমন এক শ্রেণীর বিদার্থী ভাইদের মুসলমানদের তোবা ইস্তেফার হয় না পীর সাহেব ছাড়া অনেকে এসে পীর সাহেব কি আল্লাহ ঢেকে রেখেছেন তার মেয়ে মান ইজ্জত কোন পাপে পাপি আল্লাহ লুকিয়ে রেখেছেন তাকে লাঞ্ছিত অপদস্ত করেননি মানুষ জানতে পারেনি ও পীরকে গিয়ে বলে হুজুরকে গিয়ে বলে যে হুজুর হ্যাঁ আমি এই রকম পাপ করেছি সুতরাং আমাকে তবাটা করিয়ে দেন বলে না বলে না জি আমার কাছে কয়েকবার এরকম বেশ কিছু লোকেরা কারণ ওই দেশ থেকে ওই রকমই ধর্মকর্ম বুঝে এসছে আসার পরে যেমনই বলতে লেগেছে যে এই রকম পাপ করছে আমি না বলবেন না আপনার পাপ আমি জানতে চাই না আল্লাহ ঢেকে রেখেছেন আপনি ঢেকে রাখেন হ্যাঁ আর যে কোনো পাপ করেন আমাকে পাপটা বলা দরকার নাই আমি আপনাকে তবার দু চারটা ক্যালেমা শিখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু অন্তর থেকে তবা করতে হবে জবানে তবা করতে হবে কাজে কর্মে তবা করতে হবে আগামী দিনে যেন ওই দিকে কোনো মনটাই না যায় পাপ মুক্ত হইতে হবে জীবনটা সুন্দর হইতে হবে আর যদি দেখা যায় যে আজকে এক গর্ত থেকে উঠে তবা করছে কালকে আর এক গর্তে পড়ে আছেন মানে একটা পাপে তবা করছেন কালকে আর এক পাপে ধরেন আজকে জেনার পাপ থেকে তবা করলো আর কালকে একেবারে সুদ খাওয়া শুরু করলো গুস খাওয়া শুরু করলো নামাজ পড়ছে না তাহলে কিসের তবা আবার তবা না তবা মানে জীবনে ফিরে আসবে আল্লাহর দিকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে মানে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসবে আল্লাহ সন্তুষ্টির দিকে ফিরে আসবে আল্লাহ কেমন করে রাজি হবে এদিকে ফিরে আসবে এই ফিকির তার চিন্তা হবে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে ফিরে আসবে যদি কেউ সন্ধ্যাবেলা পড়ে নাই আর রাতে মারা যায় তাহলে কি হবে কাবলা ইউসবি হাফ হবেন আহলি জান্নাতে জান্নাতি হবে